الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر رسلا فظلا تو یہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم رہتی ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تمام دنیا بھر کے خیال ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنا کوئی مال رکھ کے کہیں بھول گیا اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے فلا چیز کہاں رکھ دی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے آ کر اس نے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری فلا فلا چیز گم ہو گئی ہے میں کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں ایسا کوئی تعویز بنا دیجئے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے جو میری گم شدہ چیز میری رکھی ہوئی مجھے مل جائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وضو کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ ساری رات تم نماز پڑھو لہذا اس شخص نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد جیسے ہی نیت باندھی اللہ اکبر اس کے ذہن کے اندر فوراً خیال آ گیا کہ میں نے فلا چیز وہاں رکھی تھی وہ فوراً وہاں پر پہنچا جا کر اپنی چیز اٹھائی اور امام اعظم ابو نیفا رضی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ نے بڑا آپ کا احسان ہوا کہ آپ نے ہمیں ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری گم شدہ چیز مل گئی تو یہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تمام خیال آنا شروع ہو گئے تمام دنیا بھر کی ٹینشنیں آنا شروع ہو گئی اور نماز جو سلام پھیرا اس کے بعد سب بھول گئے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا اب وہ تین گھنٹے کی مووی دیکھنے میں ٹائم برباد کر دے گا ایک خیال نہیں آئے گا اس کو ایک خیال بھی نہیں آئے گا وہ جب مووی دیکھے یا کوئی دنیا بھر کے کانوں کاموں میں اگر وہ ملوث ہو جائے تو اسے ایک خیال نہیں آئے گا عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ بچہ رو رہا ہے بچہ رو رہا ہے کھانا بننے کو تیار ہے عورتیں کیا کریں ناٹک دیکھ رہی ارے ناٹک نکل جائے گا رک جاؤ ابھی دو منٹ میں آ رہے ہیں آٹا گندا رکھا ہے برتن دھونے کو پڑے لیکن انہیں کوئی خیال نہیں کہ ناٹک پورا ہو جائے کہ ناٹک نہ نکل جائے تو اس میں انہیں دنیا بھر کے خیال تو چھوڑو تمہیں جو ضروری خیال ہے ضروری کام ہے بچوں کی بھی فکر نہیں ہو رہی ہے لیکن نماز کے اندر جب کھڑے ہوئے تو فوراً تمام طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام خیالوں سے کیسے بچا جائے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نماز ہی پڑھی جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں خیال نہ آئے تو نماز کو پابندی سے پڑھا جائے اور جتنی لمبی صورتیں ہوں اتنی لمبی صورتوں کو پڑھا جائے تو لہذا آپ اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کی جائے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے دوسری چیز یہ کہ نماز کو طویل کر کے پڑھا جائے لمبا کر کے پڑھا جائے جب یہ دو کام ہو جائیں اگر اس کے بعد بھی ہلکے پھلکے خیال آ رہے ہیں تو ایک میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں دوران نماز نماز پڑھتے ہی اوز باللہ من کو پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دیں تو شیطان آپ کو بہتانا ختم کر دے گا چھوڑ دے گا یہ نماز کی حالت میں کیا جائے لیکن احتیاط یہ رکھا جائے کہ آپ کے پاس میں کھڑا ہونے والا بھی یہ خیال نہ کر سکے کہ آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے یا آپ نے چہرہ گھمایا ہے یا آپ نے تھتکار آئے اشارتاً ایسا کیا جائے گا کہ اعوذ باللہ امین پڑھا اور بائیں جانب تھتکار دیا تو جو شیطان بس وسا ذہن کے اندر ڈال لائے وہ ختم ہو جائے گا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر آپ دھیان لگاتے رہے جتنا آپ جتنا آپ کے ذہن میں خیال آئے نا شیطانی حرکت اتنا آپ سوچو گے نہیں اب اگر یہ خیال آ رہے تو اتنا نماز اور پڑھیں گے